ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது செட்டிநாடு பூண்டு குழம்பு இது எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாமா இப்போ செட்டிநாடு பூண்டு குழம்புக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும்னு சொல்றேன் பூண்டு ஒரு முப்பது பல்லு எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில பூண்டு இதுல சின்ன வெங்காயம் தக்காளி சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுல மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் எடுத்திருக்கேன் அதான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அடுத்தது கடுகு வெந்தயம் சோம்பு இது தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் இது நல்லெண்ணெயில் செஞ்சுதான் நல்லா இருக்கும் அதனால் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் தேவையான இல்லை உப்பு இது புளிக்கிற புளி வச்சிருக்கேன் இந்த புளியை கரைச்சிட்டு வந்துடுவோம் முதல்ல கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ தாளிக்க கொடுத்துருக்கிற பொருளை போட்டுருவோம் கடுகு சோம்பு வெந்தயம் அதெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு முதல்ல சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சம் கலர் மாற அளவுக்கு வதக்கணும் கொஞ்சம் கலர் மாறி இருக்கு இப்ப இப்ப பூண்டு போடுறோம் பூண்டு கருவேப்பில வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் இப்ப புளி கரைசல் வச்சிருக்கோம்ல இதுல குழம்பு பொடி மஞ்சள் பொடி மல்லிப்பொடி இது மூணு இதுல சேர்த்துக்கிறோம் உப்பு இது இது போட்டுக்கிறோம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறோம் நான் குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பூண்டு வெங்காயம் பாதையில் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி கொடுக்குறோம் தக்காளி நல்லா நல்லா வதங்கணும் தக்காளி இருக்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு வதங்கணும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம இந்த புளிக்கரைசல்ல எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா குழ மிளகாப்பொடி மல்லிப்பொடி மஞ்சத்தூள் உப்பு எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் இதை வந்து இந்த கலவை அப்படியே இதில் நம்ம போட்டு போறோம் ஒரு கொதி வரட்டும் இப்ப கொதி வந்துருச்சு இந்த சமயத்துல எங்க வீட்டில் எப்பயுமே கொஞ்சம் இந்த வெள்ளம் சேர்த்துக்கோம் அது சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க என்ன வேண்டாம் சும்மா கொஞ்சமாக இப்போ இது அப்படியே சிம்மில் வைக்கிறோம் குறைவான தீல வச்சு இதை மூடி வச்சிடுறோம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் அது அப்படியே இருக்கும் அப்பப்போ எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரமெல்லாம் என்ன பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்படி இந்த மாதிரி வர ஸ்டேஜ் நம்ம குழம்பு கொதிச்சிருச்சு நல்லா கெட்டியாக ஆயிடுச்சு செட்டிநாடு பூண்டு குழம்பு ரெடி உங்களுக்கு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா பதிவும் உங்களை வந்து சேரும் ஓகே தேங்க்யூ